ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടുക കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ പ്രീമിയർ പ്രോ എഫ് സി പി ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ മായ ത്രീ ഡി എക്സ് മാക്സ് ബ്ലെൻഡർ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവർക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ എന്ന ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്കാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലെൻഡറിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ടെസ്റ്ററിംഗ് ആനിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വി എഫ് എക്സ് അതുപോലെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജായിട്ടുള്ള ബ്ലെൻഡർ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബ്ലെൻഡർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് അതിനുശേഷം ബ്ലെൻഡർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ബ്ലെൻഡർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എങ്കിലും ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷന് ലിങ്ക്സ് റീസെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലെൻഡർ ഡിഫോൾട്ട് ത്രീ ഡി എക്സ് മാക്സ് മായ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി മാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മായ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം സെറ്റിങ്സ് ബ്ലെൻഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെങ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അടുത്തത് റീസെൻറ്റ് പേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീസെൻറ്റ് പേജ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബ്ലെൻഡർ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വെൽക്കം സ്ക്രീൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് ക്യൂബ് അപ്പം ക്യൂബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ഡോട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ക്യാമറ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിലോട്ട് മാറി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളറിലൊരു ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സസിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൊരു യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് വർക്ക് സ്പേസ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കാണാം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റും മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൂം ആവുന്നതാണ് സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യിക്കാൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക
എന്ന ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്ലെയിൻ വന്നത് അപ്പം ക്യൂബൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ക്യൂബ് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാനതിൽ അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെഷ് ടൂളിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ആഡിൽ തന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇതാണ് ക്യാമറ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലാമ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക്ക് മാത്രമാണ് തുടക്കം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കാം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ